等会儿，停停，嗯，等会儿，嗯，哎，这想你干啥？小美死了。赶快跟一号跟朱铁联系，看接下来怎么办。也是的，那我们从后山走，为了安全起见。走，先。我说江主任呢，你能不能不来回走啊？你走的我都想吐了，我都。我说半仙儿，嗯，这地儿真真真的吗？安全？哎呀，我说江主任，你像我这样啊，稳稳的坐在这儿，没人怀疑啊，没人怀疑。这王八蛋还不过来，急死我了。我说江主任呢，我知道你以前是个主任，以前说上就说惯了，没想到有今天吗？落到这副田地，得听别人使唤，习惯习惯就好，习惯就好。我说王八仙儿，嗯，你就是个王八仙儿，你知道吗？我告诉你，国军一日在，老子就还是这重庆站的办公室主任，听见没有？是江主任，坐下。我看这地儿也没那么安全，我到那边隐蔽去了，你跟这儿先盯着。是，坐去。哎别动，敢动一下，在你脑门上刻个死字儿，滚一边去！<笑>我可告诉你，一号对你很不满意。他有什么不满意的？让你去做幼儿，结果你想着让人家小美去替你死，你居然还跟没事人一样！哼，我就知道这事儿里有诈，所以才让小美去趟趟路子。这话，你跟一号说的。还能找你、啊？去就去，我倒要看这老小子能给我一个什么解。哎，对了，本仙儿，将军，好自为之。嗯，香，太香了！我们多少日子没吃过这么好吃的饭菜了。别光顾着吃，说说情况怎么样？还说呢。那天你让我去码头接头，我就觉得这事儿悬
，我多了一心眼，让小美去探了探路，怎么样？让人给弄死了吧？幸亏我没去啊，我要是去了，坐在你身边的就是个冤魂。那天是老 A 临时通知我们去拿情报，摆了个晴天亮，后面出了个马友谊，把局面给搅乱了。那到底谁是老 A 呀、啊？我琢磨着，八成是马友谊。他不相信秦天亮，但他又怕错失良机。哎，管他谁是老 A 啊，反正他藏得越深，对咱们越有好处，对吧？一号，半仙说了，三姨庙那点暂时不能用了。我看这样吧。明天我安排你到二号马路去工作，打听那边情况。朱迪，你连夜赶到三义庙去，帮着半仙把所有的设备和武器全部转移走，启用备用点。在哪儿啊？半仙知道。还让我去啊？越是危险的地方，越安全。李干事，什么都没有，就这些，什么都没撕到。走新来的吧？以前没见过你啊。啊，新来的。叫什么呀？史长江。长江。您跟这干多久了？我民国的时候就在这儿了。哎，反正不管谁来，总得要扫地的吧？咱们有这身的力气，就饿不着。那是。行啊，您是老人，我新来的，以后多照顾点照顾您。这规矩。啊，规矩！来来来来，我告诉你，什么规矩？规矩就是规矩，这就是规矩。哦。哎，哎，冲儿，别客气，冲冲冲冲。行啊，以后多包涵着点就行。包涵。一定包。哎，跟这儿上班挺危险的吧？你笑什么？你一个扫地的有什么危险？你不知道，刚才我上班来的时候，门口地上一滩血。哎，现在工人们不容易，扛点东西弄不好就被砸着。啊，不是撞的，前几天这死人了。死的是个女的，两个共产党干部还拿枪互相指着呢，内讧，一看就是内讧，就可惜啊，都没开枪。哎，这就是开了枪了，就精彩了。真的假的？你怎么知道？当然是真的了，我亲眼看见的，我就住在这码头。你看这，哎，子弹壳，没打的叫子弹，打过了叫子弹壳。第二天呢，好几个警察过来找东西，我估摸着就是找这玩意儿。哎，你说要是不给点奖励，我能把他们？不能，跟你们这上班太危险，混口饭吃难呀。怕什么呀？知道这码头谁的地界吗？谁呀、啊？千里不用柴禾米，万里不用点灯油。
。豪哥，你还江湖中人呐？那是。哎，我告诉你啊，国民党时期朝天门就咱豪哥的地界，这货这船来往的商贩、行人、店铺、买家，没有咱做靶子，能玩得转。就是老蒋在的时候，也得给咱一杯面子，是吧？别看现在共产党叫的坏，没用。县官不如县官，有事儿还得听咱爷们儿的。太对了，那老哥您怎么称呼？我姓王，字字号六排。什么六排七排？咱袍哥有规矩，排行里不能有二，那是官二爷。咱不能冒犯，不能有四，那是三国时期的四弟赵子龙。不能有八和九，这是杨家将的八姐跟九妹。另外你记住了，不能有七，这七是隋唐的罗成，这小白脸不仗。袍哥就有规矩说，只要是叛徒，咱都叫七叛。哎呀，袍哥真是有学问呐、啊！来来来，哎，好好好，来，有火吗？有，点上。原来你把我安排在袍哥地界了，也不早跟我说一声。哎，现在半仙怎么样？马友谊如果真的是老 A 的话，我觉得可得很危险。他不会把咱们给招了吧？我派出人已经打听了，军管会那边只有马友谊和秦天亮没去上班。老婆给关起来了，那怎么办？想办法把水给他搅浑了。只要他们俩没事儿，我们才能执行。天下一号行动。怎么搅浑？偷梁换柱。偷梁换柱。哎，师傅，老乡，老乡。这个男的最近有没有来过？没见过你怎么来了？一号让我通知你，晚上八点，寿景路十九号。没被人盯上吧？没有，放心吧。一号，什么指示？马友谊在找秦天亮。看来秦天亮现在是下落不明。下落不明？
怎么还爆炸了呢？哎，秦科长，你怎么在这里？出什么事了？吴科长，立刻向王专员报告，就说有特务要刺杀李科同志。好，我马上就去。家属们，赶紧回去吧。啊，其他人看看周围有什么可疑的人。好，秦科长，你们几个去那边，快快一点。不，不，咱们走。科长，到底怎么回事啊？马处长，我去！啊，你说吧，处长。我去，快快带我去见王专员，我有重要情况向他汇报。报告，进来。处长，接到外面通知，我立刻赶来了。坐。部队正在协助公安局进行搜捕，到底发生什么事了？护长。李和家里被人扔了手雷。报告，进来。处长，嗯。医生说马友谊的枪伤感染了，现在正在发烧。他现在情况怎么样？可以问话吗？医生说可以说话，但是时间不能过长。没什么事儿吧？哎，李和，哎呀，李和姑娘，看看，伤着没有啊？没有。哎呀，家里炸成那个样儿，你昨天晚上是在哪儿睡的？招待所啊，睡了一晚上。这个坏蛋，太可恨了。进来。哦，李和啊，来来来，坐。没有受伤吧？没有。啊，你把昨天晚上发生的事儿给我说说。昨天晚上我正在家呢，秦科长突然就回来了，我们还没说两句呢，突然有人就把门给踹开了，秦科长就拉着我从窗口跳下去了，结果家里就爆炸了。专员同志，嗯，我还有一个申请。说吧。你要跟秦天亮结婚？对。这件事情我想了很久，以前就一直是我和蜂王单线联系，那个时候我就崇拜他。继承了以后，秦科长的夫人和孩子全都牺牲了，组织上也让我照顾他、关心他。专员同志，在我的心里，秦科长是一个大英雄，他是革命的功臣。昨天晚上，他还救了我的命，所以我想好了
，我一定要嫁给他，嫁给这样的人，我觉得光荣。志愿同志，你不同意？哦、啊，哦、啊，这事儿秦天亮知道吗？我想先向组织打报告，组织同意了。我会和邢科长说的，我想，他是不会拒绝一个革命同志的真心的。把这个报告收回去吧。为什么？我和邢科长可是符合结婚条件的。现在是非常时期，有许多事情还没搞清楚。邢科长不可能有问题，我相信他。就算组织不同意。我也要和他结婚。进来，李和同志，今儿晚上你有空吗？没空。怎么了，李和？不高兴？侯全，你可别再来找我了，我心里边已经有人了。有人了？谁呀、啊？这你管不着，回去吧这是风雷的档案资料，国防部的熟人刚刚转过来的。从这档案上看呢，风雷没什么问题，在大陆时一直是教官，撤退到台北以后才参加的情报工作，底子还算干净。你让郑通到我这儿来一下。好。请进。告诉你个好消息。什么好消息？司令准备用风雷了，这回我们在香港也有联络站了。我以为是什么好消息呢。当然是好消息啊。这样，你和我都不用去香港了。人家削尖了脑袋想往香港跑，你倒好。除非咱们俩一起去，可是现在看，这是不可能的。报告，进来。司令，这是要入党的电文，郑主任已经签字了。哦。还有一件事儿，司令，请指示。是一件办公办私的事儿。我听说你对珠宝很懂行啊。谈不上懂行，司令您是知道的。原来我们家是做珠宝生意的。<笑>我准备派你去香港。风雷是你介绍的，郑主任对他考察过。我在国防部的朋友也帮我调查过，人可靠。到了香港以后，你和他在业务上做一个对接，再把我家的珠宝带些到香港，换成美元。我行吗？合适。电报业务你懂的，我派别人去没用啊。珠宝上你是内行，别人又骗不了你。要利用你和冯雷的关系，让他身兼两职。记住，先攻后死。感谢司令的信任。妈，哎，你这是
是干什么呀？要出门啊？是你爸让王兰啊去香港帮着变卖的。你爸呀就好这一口，咱们这个家呀就快拜完了。这不，把一些有用的都交给汪兰了，就剩下这些不值钱的了。汪兰要去香港，是你爸安排的，说是在香港搞了个情报站，让他去交接，顺便把这些东西啊变个现。爸真是糊涂，怎么能让汪兰去香港呢？你爸自有安排，孩子家家的，你别要掺和啊！路上多注意安全。走吧，晚了赶不上船了，一路顺风。不许走。顾三茂，汪组长去执行任务，这可是司令安排的。要去可以啊，我陪你去。贵阳，你不能胡来，没有司令命令，任何人不能拦着。司令，爸，不能让汪兰一个人去香港，要去我陪他去。汪兰去香港有药物在身，你去干什么呀？晚了，就赶不上这班船了。上车，快走。是。爸。爸，你这么相信汪兰，有一天你会后悔的。怎么跟我说话呢？我说你们爷儿俩就别吵了，有话慢慢说。爸，在这个基地上，人人都在想着自己的退路，有谁会为你卖命？只有我，只有我愿意永远的和你站在一起。小影啊，你的心我知道，可以这么说，在这个基地里，人人都可能是危险分子，可汪兰，小影啊，你爸说的对。那个王兰是你爸看着长大的，看着长大的。我不就是没有汪兰的证据吗？但就凭我的直觉，他一定是共产党。凭你的直觉，你今天觉得这个是共产党，我把他抓起来了；明天又觉得那个是共产党，我再把他抓起来，那基地不就乱套了吗？我一定会给你拿到证据的。小影，这么晚了，你还去哪儿啊？
一会儿让人撞见，麻烦可就大了。没想到你是自己人。在南京时，我是以一个电讯教员的身份迁到敌人内部的。当时组织让我折服，一直到香港才把我接回，成为基地香港到大陆交通线上的一环。出正事吧，我现在急需你们的密码们。新的密码我没有，新的密码是老鹰按照德国的方式编码的，只有他一个人掌握密码。最近重庆的电台不呼叫了，不知道什么情况，你能有消息吗？听说他们好像有大动作。我该走了，国防部昨天来人，一会儿要开会。老师，这是顾贤章的珠宝，麻烦你把它卖了，他要美金。他要钱干什么？他抽大烟，手头紧得很。这事国防部的人知道吗？把他安排在基地，就是因为国防部的人不相信他。那我走了。哟，这不是英组长吗？这次。从哪儿来啊？从台北回来。哟，有新任务。谈不上新任务，还是天下一号。顾司令，我给你介绍个人。进来。顾顾司令好，国防部三厅上上上校参谋张景山。国防部三厅啊。那可是大衙门，请问到岛上有何公干呢？上级配给我的副官。顾司令，我们天下一号特别行动小组的级别提高了，现在直接归国防部领导。我就在这岛上办公，我们是两套班子，各行其事。你负责潜伏工作，我负责天下一号，电讯、财务、情报、设备，还有技术人员，都要仰仗老兄啊。有什么问题，我会让我的副官张景山直接找你请示的。怎么样，英长官？这么安排，还满意吗？还不错，这才体现出来上下对天下一号行动的关心嘛。对对对对，呃，长官，这是装备天下一号特别行动小组人员和设备的清单，请您签字过目。以后这种事儿找我副官就行了。经费不是问题，等收复了大陆，那才是丰功伟绩。对对对对，长官说的对。好，嗯。
那应长官，我先告辞了。台台搭好了，咱们就可以开开锣唱唱戏了。当然，不仅要唱，而且要唱大戏。我听说那姓顾的对电台已经不放心了，他在香港建立一个自己的情报站。这小岛上一定有他没洗干净的人。不过没关系啊，他洗不干净，咱们帮他洗。是。先先肃肃清真名，再再唱大戏。英组长，好像对咱们的电报组不太放心啊。他怀疑什么呀？他怀疑基地有内鬼。蜂王和鸽子的事儿他听说过。他怀疑，共产党被带到基地上。这个姓英的总在别人身上找伤口，找到了以后。就往上撒盐。英组长不相信咱们，要另立电台呢。香港情报站怎么样了？汪兰汇报说，基本就绪，随时可以用。这个老鹰是要另立门户，到时候肯定还要用我们的人。我们的人手也紧张啊。如果我把傅德芳派给他，你看怎么样？小傅。小付，业务没问题，就是这儿简单了，不懂政治。汪兰，你很器重，也很成熟，可他不能走啊，他是咱们基地电报组的顶梁柱啊。这地方安全吗？安全，绝对安全。全是死人，没一个敢喘气儿，除了我。哎，不不不，我慢，我慢。家伙呢？都在这儿呢。来来来，就在这一片，全在这儿埋着呢。被你们想得出来啊！周润军、冲锋枪、步枪还有手枪，都是黑水。嗯，够用了。大家，你在这多待两天，把东西给我看好喽。到时候我会安排人来取东西。杜铁啊，啊，你再去探探风声，有什么情况随时向我汇报。好，我再摸摸江水洲这小子。注意安全啊。姓顾的在香港弄电台，这可是大忌。谁知道他们背着上司捣什么鬼啊？组组组长，那那咱咱咱们怎么办？把从台北带回来的监听设备装上，对飞出岛外的一切频率实时监听。咱们要是这么做了。那顾顾显章知道了不不好吧？他怎么可能知道？除非他的人有事儿。一旦他的人有事儿，我们还怕他吗？组组长江明，咱们现在也是归国国防部直接管，管理监监督他们，那那那是咱们的任务。